குமுதம் டிஜிட்டல் நேயர்களுக்கு என்னோடய பணிவான வணக்கம் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு விஷயம் அதாவது ஈறுகளில் ரத்தம் வடிகிறது ஈறுகளில் ரத்தம் வடிகிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஈறுங்கள் வந்து எப்போவுமே நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் ஈருங்க ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தால் தான் பற்கள் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் என்ன மேடம் இப்படி சொல்கிறீங்க அதுதான் எலும்பு இருக்குல்ல ஈருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லவே இல்லை எலும்புங்கிறது பல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சீட் தானே தவிர அதை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி ஒரு சேரில் இருக்க ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது ஈருங்க தான் ஈருங்களில் ரத்தம் வடிகிறதுக்கான காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் ஒழுங்காக தேய்க்காமல் நிறைய ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் சேர்ந்து காரப்படுகிறதுன்னு வாங்க கார படிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு பாறை மாதிரியே படிஞ்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி படிகிறது அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறது பான் பராக் சாப்பிட்றது அதே மாதிரி நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றது ப்ரஷிங் ஒழுங்காக பண்ணாதது முக்கியமாக இது எல்லாமே வந்து ஈறுகளை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஈறுகளை வீக்காகும் ஈறுகள் வீக்காகும் போது என்னங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைன் உங்களுக்கு ஈர்லேருந்து ரத்தம் வடிய ஆரம்பிக்கும் ப்ரஷ் பண்ணும் போது இல்லைன்னா அப்படின்னு டைட்டாக சில பேர் பண்ணாலே ரத்த வடி ஆரம்பிக்கும் அடுத்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் வாயிலிருந்து ஒரு மாதிரி ஒரு துர்நாற்றம் வீச ஆரம்பிக்கும் அது அடுத்த சைன் அதுக்கு அடுத்த சைன் பற்களுக்கும் ஈர்களுக்கும் நடுவில் கேப் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு பல்லுக்கு நடுவுலையும் கேப் வர ஆரம்பிக்கும் எதனாலனா ஈர் வீக்காகும் போது பற்கள் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நகர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது என்னென்னா சீழ் வழிய ஆரம்பிக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு கடைசி சைன் உங்களுக்கு அப்போ வந்து வந் அது வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்போ வந்து பற்களை காப்பாற்ற முடியாது அந்த விதத்துக்கு ஈர் வந்துடுச்சுன்னா ஈரையும் காப்பாற்ற முடியாது இந்த ஈறுகளில் என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா ஒரு வாட்டி அது பாதிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி ஃபஸ்ட்டு மாதிரி அதை கரெக்டாக கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் நாங்கள் எப்போவுமே ஈறுகளை ரொம்ப நல்லபடியாக பார்த்துக்க சொல்லி எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லுவோம் வெளியே அவேர்னஸும் கொடுக்குறது அதே மாதிரி உள்ள உடம்புல யாருக்காவது பாதிப்பு அதாவது சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு சுகர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை கிட்னி பேஷண்ட் டயாலிசிஸ் போகிற பேஷண்ட் கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்க பேஷண்ட்டு மிச்சபடி ப்ரெக்னன்சி கண்டிப்பாக ப்ரெக்னன்சி விமன்ஸ் இதில் ஏன் நான் பெண்களை கொண்டு வரேன்னா விமனோட லைஃப் வாழ்க்கையை வந்து சுரபிகளை கொண்டு தான் சுரபின்னு நான் சொன்னால் அதை ஹார்மோன்ஸை சொல்கிறேன் ஹார்மோன்ஸை கொண்டு தான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணும் போதும் சரி ப்ரெக்னன்சி அப்போவும் சரி அதுக்கப்புறம் மேனோபாஸ் அதாவது பீரியட்ஸ் அது நிற்கும் போதும் சரி ஒவ்வொரு மாதம் பீரியட்ஸ் அப்போவும் சரி ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்மளை ஆக்கிரமிக்கிறது ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஏற்றி இறக்கம் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும் போது உங்களுக்கு அது பாதிப்பு முதல்ல ஈரில் தான் கொடுக்கும் முக்கியமாக ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் சொல்லி ரெண்டு சுரபிகள் இருக்குது அதோட உற்பத்தி அதோட என்ன சொல்கிறது ஆக்சிடேஷன் மெச்சுரேஷனே வந்து ஈரில் தான் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாள் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெண்கள் வந்து எனக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இல்லை மேடம் பல் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கேப் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஈறுகள் வீக் ஆகிறதுனால பற்கள் விலக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஹார்மோன் சமநிலையில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஈறுகளில் பாதிப்பு வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ லோக்கல் அதாவது அந்த ஈரு கிட்டே இருக்கிற பிரச்சனைகளை நான் சொன்னேன் எதுனாலன்ட்டுன்னு அதாவது ப்ரெஷ் ஒழுங்காக பண்ணாததுனால நிறைய காரப்படிகிறத க்ளீன் பண்ணாததுனால சிகரெட் பிடிக்கிறதுனால பான் பராக் சாப்பிட்றதுனால அது மாதிரி உடம்புலன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சுரபிகள் பிரச்சனை டயபெட்டிஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் கூட ஈருகளை பாதிக்கும் சரி ஓகே லோக்கலாக இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை உங்கள் பல் மருத்துவரை அணுகி பற்களை செக் பண்ணி ஏதாவது காரை படிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது அழுக்கு படிஞ்சிருந்தாலோ அதை க்ளீன் பண்ணிக்கிறது நல்லது எப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறது என்ன மாதிரி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஹார்ட் ப்ரஷ்ஷு சாஃப்ட் ப்ரஷ்ஷு அல்ட்ரா சாஃப்ட் ப்ரஷ்ஷுன்னு இருக்குது இப்போது ஹார்ட் ப்ரஷ்லாம் ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சாஃப்ட் ப்ரஷ்ஷு கொஞ்சம் வயதானவர்கள் குழந்தைகள் யூஸ் பண்ணலாம் அல்ட்ரா சாஃப்ட் ப்ரஷ்லாம் ரொம்ப வயதானவர்கள் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவையான ப்ரஷ்ஷை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அடுத்து இந்த இதை க லோக்கல்லாக க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய இதுங்களை நம்ம சரி பண்ணியாச்சு இப்போது உடம்புக்கு வரும்
ஸோ அதனால் சுகர் அதிகமாகச்சுன்னா அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி சுகர் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை மூணு மாதத்துக்கே ஒரு தடவை மருத்துவரை அணுகி ஈருக பாதுகாப்பாக இருக்கா ஈருகளில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஈருகளை சுத்தம் பண்ணுவாங்க மிச்சபடி வேறு எதுவும் இன்வ ரொம்ப பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கிடையாது அழகாக சுத்தம் பண்ணி க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டு அவங்க பல் மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு சொல்கிற ஆலோசனையை கடைபிடித்தாலே போதும் பெண்கள் வந்து முக்கியமாக ப்ரெக்னன்சி அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாவது பல் டாக்டரை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் நம்ம நாட்டில் அந்த ப்ரொசீஜர் கடைப்பிடிக்கிறதே கிடையாது தயவு செஞ்சு தேர்ட் மந்த்தில் ஒரு வாட்டி சிக்ஸ்த் மந்த்தில் ஒரு வாட்டி நைன்த் மந்த்தில் ஒரு வாட்டி பல் மருத்துவரை ஜஸ்ட் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் ஈறுகளில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் ஈறுகளில் ஏதாவது கசிவு இருந்தால் ரத்த வடிகிறது இருந்தாலோ இல்லை ஈவன் சொத்த பல் இருந்தாலோ பல் மருத்துவர் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை அப்போவே செஞ்சிட முடியும் ஏன்னா அது வழியாக உங்களுக்கு உங்கள் வாய் வழியாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போய் தொப்புள் கொடி வழியாக குழந்தைகளை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ ரிசர்ச் ப்ரூவன் ரிசல்ட் இருக்குது அதாவது வாயில் நிறைய சொத்தை இருக்கிறதோ இல்லை ஈர் பாதிப்பு உள்ள கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு குழந்தைகள் வந்து குற மாதத்தில் பிறக்கிறதுக்கும் இல்லை வெயிட் கம்மியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் பெண்கள் தயவு செஞ்சு இந்த பீரியடில் கம்ஸை இன்னும் கூட கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் பெண்கள்கிட்ட என்னென்னா வீட்டில் யாருக்காவது ஏதாவது ஒன்றுனா உடனே போய் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்குன்னா அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே தான் போவாங்க தயவு செஞ்சு அது மாதிரி பண்ணாதீங்க ஈறுகளில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் ரத்தம் வடிகிறதோ இல்லை துர்நாற்றமும் பற்கள் விலகி போகுது இல்லை பற்கள் எத்திக்கிட்டு வருது இல்லை கேப் வருது அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் உடனே பல் மருத்துவரை அணுகுங்க அப்புறமா த செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் ஈறுகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நிறைய பேர் இந்த எலுமிச்சப்பழத்தோடு உப்பு கலந்து தேய்ச்சா நல்லது இல்லைனா லவங்கம் வச்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஆசிடுங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆசிட் அது சிட்ரிக் ஆசிட் லெமன்லலாம் அது வந்து பற்களையும் சரி ஈறுகளையும் ரொம்ப பாதிக்கும் பற்களெல்லாம் ரொம்ப தேய்மானமே உங்களுக்கு உண்டு பண்ணிவிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஏதோ ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம் ஏதோ ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடும் போது எதா மாட்டிக்கிச்சுன்னா பின்னு வச்சு எடுக்கிறதோ இல்லை சாதாரண வத்தி குச்சி வச்சு எடுக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை விட்டுருங்க அதுக்காகவே இப்போ த்ரெட்டு மாதிரி டூத் பிக்ஸ் வருது அந்த மாதிரி டூத் பிக்ஸை சாஃப்டாக வர டூத் பிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பல்லுக்கரில் க்ளீன் பண்ணுங்கள் இல்லை வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா தயவு செஞ்சு போய் ப்ரெஷ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் அதை கூட பண்ணக்கூடாது இப்போ வெளியே இருந்துக்கீங்க யாரும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா உடனே போய் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க மிச்சபடி கண்டிப்பாக பெண்கள் வந்து விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்கிற உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க கேரட்டு பீட்ரூட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய ஃபைபர் இருக்க உணவுகளை நிறைய எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இரும்பு சக்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி உணவுகள் டேட்ஸு பீட்ரூட் கேரட் ஆப்பிள் மாதுளம்பழம் இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈறுகளோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணலாம் இப்போ ஒரு வேளை ஈர் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மருத்துவரை அணுகினீங்கன்னா அவங்க க்ளீனிங் மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்லை அதை விட அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிடுச்சு ரத்தம் அதிகமாக வடியுது சும்மா இருந்தாலே ரத்தம் வடியுதுன்னு சொல்லுவாங்க தூங்கி எந்திரிச்சோன்னே ஸ்பிட் பண்ணால் துப்புனா எனக்கு ரத்தமாக வருது மேடம் அப்படின்வாங்க அப்படி இருக்கவங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்கேலிங் ரூட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ரூட் பிளேனிங்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணும் போது உங்களுக்கு திருப்பி அந்த கம்ஸ் வந்து ஹெல்த்தி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி சில ஜெல் அதாவது ஆயின்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் அதை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்கள் ஈறுகளை உங்களால் பராமரிக்க முடியும் ஸோ ஈர்லேருந்து ரத்தம் வடிகிற விஷயத்தை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையோட ஒரு ஸ்டார்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல எபிசோடோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்